자, 여러분 안녕하세요. 오늘은 그 2강 두 번째 날이 되겠는데요. 지금 오늘 건축에 대해서 문제를 좀 풀어볼 거니까 같이 수업 시간에 좀 풀어보고 그 다음에 제가 설명을 드릴 테니까 실제 시험이라고 생각을 하시고 어, 같이 한번 풀어보도록 할게요. 자, 교과서에 그 준비된 페이지 아까 피시고요. 좀 들어볼게요. 자, Listen to part of a lecture in an architecture class. As we've been studying, architecture in the 18th century was focused on churches and castles. So, now let's move on to modern architecture, which evolved in the late 19th century. The focus of architecture shifted to residential areas, more importantly, to factories, in a form known as industrial architecture. Architecture, which had always emphasized style, was beginning to take function into consideration. Today, we're going to talk about how this form was developed by the pioneers of industrial architecture. Companies in need of factories in the late 19th century did not usually hire architects, as many thought it was a waste of resources. But when Julius and Albert Kahn came on the scene, things started changing. The brothers came to the United States in 1880 and founded the architectural firm Albert Kahn Associates in Detroit, Michigan. Albert was an architect, and his brother was an inventor who developed an engineering system for building construction. They revolutionized modern architecture by developing a method of replacing wood with reinforced concrete in factory walls, roofs, and supports. This not only gave better fire protection, but it also allowed for a more open factory floor. Now, it's important to understand that each brother had different points of emphasis when approaching a design. It's the convergence, or combination, of their philosophies that really ushered in a new era of modern architecture. As an inventor, Julius Kahn was more interested in the practical application of his design. He was an engineer, not an architect. He focused on utilizing building materials and applying them to architecture. A very good example is the Kahn Trust Bar. Buildings before the Kahn brothers had weaknesses in one way or another. If the buildings were made of wood, they could have large work areas, but would be susceptible to fire. You can see how this would be a problem in factories with machines that run very hot. If the buildings were made of concrete, they could not have large areas because the concrete would be too heavy and bend the steel reinforcement. Well, the con system solved this problem by introducing extra steel beams bent at a 45 degree angle to distribute the stress put on steel reinforcements. With the additional strength of reinforced concrete beams, floor space could be increased. Julius Kahn's older brother, Albert, had a different point of focus. Instead of thinking about the work itself, he focused on the people doing the work. An important factor in the workplace was the amount of light. You'll most likely agree that the days seem longer when you're working in a dimly lit room. So Albert focused on getting more daylight into the working areas. He realized the importance of how people would feel inside the buildings he designed. Using the Kahn Trust Bar, Albert could incorporate larger windows into his designs. In 1905, he designed the Packard Plant Building No. 10 using reinforced concrete made with the Kahn system. The building itself almost had no decoration, but it featured large windows and a lot of floor space for the workers. This expression of function became the start of a new era of industrial design. Although the Kahn brothers revolutionized factories, by the 1930s, some companies wanted more than just a good factory to work in. They wanted to incorporate style. Not like the statues you see in medieval churches, but they didn't want their factories to look like simple rectangles. So a British architect named Thomas Wallace started to incorporate more style into his factories. The factories still needed to be efficient workplaces, so he utilized the Kahn Trust Bar in his design. But for the exteriors of the buildings, he changed the direction of industrial design once more. He used the Art Deco, a style that utilizes bold geometric shapes and lines, as well as rich colors. Factories became not only places where people would work, but also landmarks that stood out in the busy streets of the city. Number one. What aspect of design does the professor mainly discuss in the lecture?
보시고 푸시면 돼요. 음, 뭐 1번은 요거 보고 푸시면 될것 같아요. 넘버 2. According to the professor, how did Albert Kahn differ from Julius Kahn? 음, 지금 책 없는 분들은 요거 보고 풀세요. 일단 설명 드릴 테니까. 음. 3. What does the professor imply about the factories built before the Kahn brothers? 4. What can be inferred about the design philosophy of Albert Kahn? 5. According to the professor, what were the advantages of using the con system? Click on two answers. 6. According to the professor, what is a similarity between the buildings designed by Albert Kahn and Thomas Wallace? 자, 다 푸셨으면은 정답도 볼까요? 음. 아이고, 이건. 이 정답이 좀 다른가? 음, 정답, 이게 이걸로 하지 말고, 음, 다시 앞으로 뒤로 가서 제가 맞춰줄게요. 요걸로 정답 맞춰주시고 1번 됐죠? 2번은 요걸로 그 다음에 3번은 요걸로 A 한번 A 그죠? 4번은 C 4번은 C 5번은 A하고 C 5번은 A하고 C 6번은 보시면 자, 마지막 B가 되겠습니다. 네. 지금 그렇게 어렵지는 않았는데 뭐 내용 자체는 좀 어려울 수 있을 것 같고요. 근데 이제 없던 분이 오전에 좀 문제를 또막 풀고 하니까 어렵지 않은 것 같다 이렇게 좀 그대로 나왔다고 라 얘기하시는데 오늘 두 번째 날이라서 희망을 드리기 위해서 네. 저 오늘부터 다 틀리면 또안 해요. 그러니까 그런 쪽을 보시고 어려운 문제들을 많이 풀 거니까 너무 걱정을 하지 마십시오. 근데 포인트는 다 살아있으니까 포인트 공부를 좀 해보도록 하겠습니다. 자 일단은 제가 앞에 정리를 좀 해드릴 거니까 잘 보세요. 음, 이제 넘어갈게요, 앞으로. 쭉. 쭉 넘어가면은, 이제 건축에 대한 부분을 이제 얘기를 해야 되는데, 그죠? 그 건축, 전개 방식에 대한 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 건축인데, 건축은 크게 지금 보, 비, 말씀을 드리면 비교하는 거죠. 지금 둘이 나왔고, 어떻게 변했냐. 근데 지금 보시게 되면요, 요걸 좀 봐야 되는 건축에서, 지금 큰 그림으로는요, 
그 칸이 나오기 전에는 어떻게 될까요? church라든지 castle 이런 거 하면서 스타일 쪽에 강조를 뒀었다. 그 다음에 이제 이 부분이 강조가 안 되면서 어떻게 될까요? 이 사람들 function. 얼만큼 튼튼하게 만들 거고 뭐 창문을 어떻게 해서 빛을 더 많이 받겠다. 그래서 스타일에서 펑션 쪽으로 포커스가 이동하게 되는데 너무 펑션만 강조하다 보니까 또 뭐가 문제가 되는 거야? 무슨 팩토리가 막 선, 렉탱글 성냥갑처럼 변한 거예요. 그래서 결국은 어, 그 뒤에 나온 사람이 뭐가 되는 겁니까? 펑션의 스타일을 다시 가미하는. 그래서 랜마크가 되는. 알겠죠? 그런 큰 변화에 대한 얘기가 나오고 어떤 공법을 썼느냐에 따라서 이제 장단점 내지는 공통점 차이점이라고 보시면 될것 같고 어떻게 변하느냐가 좀 중요해요. 알겠죠? 그 다음에 그 사이에 쓰는 장단점, 공통점 차이점 문제가 중요하다고 보시면 되겠고 또 다른 것은요. 건축이라고 들어가지만 들어보면 어떻게 될까요? 뭘 만들 때 예를 들면 엠파이어 스테이 빌딩을 만드는데 너무 높, 100층이 넘어가다 보니까 결국 바람이 너무 심하게 불더라. 그래서 바람이 심하게 불면 무너질 수 있으니까 그걸 어떤 공법을 이용해서 무너지지 않게 지었는지. 그러니까 만들 때 뭐가 문제가 있었고 그걸 어떻게 해결했는지. 그래서 프라블럼 솔루션 전개 방식이 있을 수 있고 이거랑 비슷한데 결국 어떻게 될까요? 이 건축가는 다른 건축가고는 너무 다르다. 알겠죠? 그래서 결국은 어떻게 차이가 나는지 약간의 art 쪽에 접근이 된다고 보시면 될것 같아요. 그래서 한그세 가지 정도 접근 방식이 있다고 보시면 되겠고. 근데 이런 큰 그림의 변화는 있잖아요. 중간에 막 이제 장단점 듣다 보면 큰 그림의 변화가 잘안 느껴져요. 그래서 그런 부분도 연습을 좀 하셔야 되겠습니다. 어, 그렇게 좀 보시면 되겠고. 뭐 문제는 지금 이제 다시 확인을 다할 거니까. 음. 그 이런 어떤 걸 냈는지 는 나중에 다시 한번 설명을 드려 볼게요. 그다음에 단어는 크게 어려운 단어는 없었던 것 같아요. 그죠? 크게 어려운 단어는 중간에 제가 이제 단어 나오면 설명을 드리면서 또할것 같고 특별하게 어려운 단어는 없었던 것 같고 여기가 이제 문제인데 그그 칸의 그 트러스트 바 이게 나오는데 여러분들 그 제가 트러스트 브릿지를 어 찾아보니까 이런 건 보셨을 것 같아요 이게 제일 개념 잡기 쉬운 것 같아요 이런 브릿지는 보셨죠? 이 교량이 막 이렇게 돼 있어 이게 이제 트러스트 브릿지 이렇게 되면 아무래도 누르는 거를 견딜 수 있는 힘이 커지는 거죠 알죠 근데 이제 어 구조물 컨크리트 안에다가 이 사람이 그 트러스 바를 어떻게 설치했는지는 제가 조금 있다가 보여 드릴게요. 그래서 트러스라는 단어가 무슨 뜻인지 좀 알면 좀 이해가 쉬울 것 같아서 이런 거는 이제 시험 보시면 화면에 나오거나 막 그래요. 그림이. 그러니까 눈 감고 들으시거나 그러면 안 됩니다. 시험장에서는. 자, 그다음에 뭐 이게 빛이 희미하게 비친다라는 거 하고요. 그다음에 art deco는 뭐 장식이니까 보시면 될것 같고 뭐 특별하게 어려운 건 없었던 것 같아요. 그래서 처음에 들으실 때 어, 어떻게 디벨롭 했는지, 체인지 했는지, 그죠? 그럼 결국은 어떻게 될까요? 캐슬이라든지 이런 쪽에서 결국 어떻게 될까요? 팩토리 또는, 어, 레지던셜 에어리아. 이쪽으로, 어, 포커스가 옮겼다. 그리고, 어, 뭐, 칸이라는 브라더스가 나오면서 뭔가 큰 변화가 일어났다라는 얘기가 어, 나왔었죠. 음, 그래서 결국은, 이 사람들이 결국은 그 공법을 쓰다 보니까 결국 어떻게 될까요? 옛날에, 이 사람들이 예전에는 어땠습니까? 비포는 어땠을까요? 결국은 나무로 쓰자니까 결국은 파이어. 그런 부분에 대해서 어, 취약했다는 얘기가 되고 컨크리트를 쓰자니까 오픈 스페이스가 안 나오는 거야 왜냐면 나무는 위에가 무겁지가 않으니까 여기를 넓게 만들고 기둥을 많이 안 만들어도 돼요 지붕이 가볍잖아 근데 컨크리트로 해버리면 어떻게 될까요? 여기 묵으니까 저런 기둥을 많이 넣어야 돼요 그러니까 결국 어떻게 될까요? 뭘좀 오픈된 공간을 만들고 싶은데 공, 뭐 기둥 같은 것 때문에 오픈 스페이스를 못 만들고 그런 문제가 있는데 어, 결국은 어, 오픈 플로어를 만들 수가 없었죠 근데 이 사람이 이제 도입을 하면서 결국 어떻게 될까요? 오픈 플로어를 만들어 가지고 결국은 어, 충분히 어, 넓게 만들 수 있는 그런 트러스트 바를 이용했다는 얘기가 중간에 나와요. 음, 그리고 그래서 결국 어떻게 돼요? 라지 에어리어를 만들고 결국 어떻게 될까요? 파이어 이런 부분에 강점을 갖게 됐다는 얘기죠. 그런 부분도 나왔고 그 다음에 이제 그 뒤에 쭉 설명이 나오고 그 나중에 그 뭐가 나오는 거냐면 그 스타일을 접목했다는 얘기가 나오죠. 영국에 어떤 사람이 나와서 그 사람들이 스타일 접목해가지고 art 데코를 하다 보니까 이게 건축물이 뭐 랜드마크가 됐다라는 얘기죠. 저도 뭐 중간에 뭐좀 쓸데없는 얘기도 좀 적었는데 포인트는 이제 그거니까 자 그러면은 노테킹을 하시는 방법에 대한 얘기 잠깐 해볼게요. 어 처음에 그러니까 저가 제가 말씀드리는 건 뭐냐면요. 뭐가 나오는지를 잘 모르시면 안 적어도 좋아요. 이렇게 적을 필요가 없어요. 그냥 듣는 공부하면서 뭐가 중요한 정보인지를 먼저 공부해달라고 말씀드립니다. 근데 결국은 어 조금씩 조금씩 이제 1차적인 방법은 뭐냐면 뭐가 나오는지 모르기 때문에 듣기만 하면서 뭐가 중요한 걸 공부하고 이런 것들이 어 건축물의 장단점이 자꾸 나오는 것 같다. 그러면 그때 노테킹을 조금씩 시작하셔도 좋겠고 아니면 이미 너무 많이 적고 있는 상태였다면 이렇게 적어 놓으시는 거예요. 그래 놓고 답되는 부분을 찾아보면 딱몇개 나와요. 맥시멈 답되는 부분이 다섯 군데. 그럼 어떻게 될까요? 다섯 군데를 제외하고는 다 필요가 없는 거지. 그렇죠? 그래서 결국은 내 노테킹이 얼만큼 쓸데없이 많이 적었냐. 이런 걸 반성하시면서 어, 줄여가시는 방법도 있긴 있어요. 근데 이제 두 가지는 뭐냐면 
저는 노테킹 어떻게 하는지 모르겠고 스트레스만 받고 있어요. 그럼 어떻게 돼요? 일단 적지 말고 알겠죠? 뭘 적어야 될지 를 먼저 공부해보자. 두 번째, 너무 많이 적기 때문에 듣는 거에 방해를 받으세요. 이렇게 얘기하시는 분들은 일단 이렇게 적어놓고 어떤 부분이 더 중요한 거니까 더 줄여보자. 이런 식으로 좀 생각을 하시면 되겠습니다. 자, 그러면 혹시 그 여러분들 같이 좀 설명을 드리면서 제가 저, 들어볼게요. 하나씩 하나씩 이제 봐야 되는 거니까 같이 들어볼게요. 자. 이런 쪽에 옛날에는 포커스가 가 있었다. Architecture in the 18th century was focused on churches and castles. 그죠? 자. So, now let's move on to modern architecture. 음, 이제 포커스가 옮기는 거예요. Which evolved in the late 19th century. 자, 19세기. The focus of architecture shifted to residential areas. 자, 여러분. 큰 거는 아니지만 항상 뭐라고요? 토플은 변화. 어떤 변화가 있었는가를 많이 얘기할 수밖에 없죠. 누가 처음 만들었냐. 어떤 변화가 있었냐. 이게 되게 중요한 거니까 지금 이게 뭐 직접적인 답이 아니더라도 그럼 어떻게 될까요? 어, shift가 있었다. 어, evolve했다. 이런 부분들을 잘 들어주시기 바래요 자. More importantly, two factories. 음, 결국 어떻게 될까? 이제 castle라든지 church 쪽에서 결국은 residential area 또는 factory. 사람들이 많이 머무는 그런 공간으로 바뀌었다는 거죠. In a form known as industrial architecture. 음, 이런 식으로 바뀌었습니다. 가볼게요. 자. Architecture, which had always emphasized style, was beginning to take function into consideration. 자 여기도 볼게요. Which had always emphasized style. 원래 architecture는 뭘 항상 어떤 스타일로 건축을 하는 거냐가 가장 핵심이었어요. 근데 그게 여러분 어, take into consideration 뭐가 되는 것이죠? 고려하다라는 얘기가 되는 거죠. 자 항상 스타일을 중시하다가 Which had always emphasized style 그죠? was beginning to take function in. 그죠? Uh, take function into consideration. Into consideration이니까 기능에 대한 고려를 하기 시작하더라. 이런 거 들을 때도 음흠, 스타일에서 function 쪽으로 갔구나. 좀 이런 부분들을 느낄 수 있도록 훈련하시면 되겠어요. 자. Today we're going to talk about how this form was developed. 음, 이 form이 어떻게 발달했는지. By the pioneers of industrial architecture. 음, 결국 어떻게 선구자가 또 나오죠. By the pioneers of industrial architecture. 이제 산업 건축 쪽에서 선구자가 나오는 거죠. 그럼 여러분, 토플은 제가 항상 그 농담 반 비슷하게 얘기하는 게 있죠. 토플에 나올 수 있는 자격. 뭘까요? 처음 인벤트 했거나, first found 했거나. 알겠어요? 그러니까 결국은 사람들이 이제 누가 안 하던 걸 하는 거죠. 그럼 결국 어떻게 돼요? 토플에 나오는 사람들은 그 분야에서 뭘 처음 개척한 거예요. 알겠죠? 그러니까 사람들의 역할 듣기가 처음에는 좀 힘들겠지만 나중엔 되게 일관성 있게 가는 거죠. 자 볼게요. 자. Companies in need of factories in the late 19th century did not usually hire architects. 자 초창기에는요. Companies in need of factories. 공장이 필요한 회사들은 in the late 19th century. 자 19세기 후반에 did not usually hire architects. 자 건축가들을 고용하지는 않았다. As many thought, it was a waste of resources. 이때 resources는 뭐가 되는 거예요? 자원이라는 얘기니까 시간이라든지 돈 낭비라는 거예요. 자. As many thought, it was a waste of resources. 음, 그렇게 생각했기 때문에 건축가를 고용하지는 않았었고요. 자. But when Julius and Albert Kahn 음. came on the scene, things started changing. 그다음에 이 사람들이 나타나면서 결국은 변화가 일어났다는 얘기가 되는 거죠. Came on the scene, things started changing. 음. 여러분들 그 Central Park를 만든 사람들 있죠? 뉴욕에. 그죠. 그때도 이제 그 사람들이 되게 유명한 이제 정원을 만든 건데요. 그전에는 그 전에는 그 landscape architecture. 이게 정원을 크게 만드는 걸 갖다가 landscape architecture라고 해요. 근데 그 전에는 그냥 landscape을 하는 거는 그냥 우리가 내가 그냥 집에서 정원 깎는 거지. 굳이 그게 어떤 그 학문적인 의미를 갖고 있진 않았죠. 근데 central park를 만든 이후부터 그 사람들이 시초가 돼가지고 그게 어떤 그 분야로 이제 인정이 되는 거죠. 그런 식으로 해서 뭐 팔, 그러니까 지금 건축가가 없이 뭘 설계한다는 게 지금은 되게 이상해요. 근데 옛날에는 그냥 건축 설계사가 없어도 예를 들면 건축가가 없어도 그냥 뚝딱뚝딱 만들고 뭐 그런 시절이 또 있었나 봐요. 자, 그다음 볼게요. 자. The brothers came to the United States in 1880. 자, 이 사람들이 와서 and founded the architectural firm Albert Kahn. 자, 이런 거. founded the architectural firm 건축 회사를 설립하죠. Albert Kahn Associates in Detroit, Michigan. 음, 뭐, 그, 디트로잇, 미시건에서, 이제, 미시건 디트로잇에서 설, 설립을 하게 되는데요. 근데 지금 보시게 되면, 지금 여기는 이 사람들이 어차피 건축을 하는 사람들이기 때문에, 지금 이게 중요한 정보는 아닙니다. 근데 여기는 이제 설립을 했다라는 부분, 뭘 처음에 만들었다라는 부분도 중요한 정보가 될수 있으니까, 좀 들어주시고, 자. Albert was an architect. 
and his brother was an inventor. 자, 이 사람은 건축가고 한 명은 또 발명가. Who developed an engineering system for building construction. 자, 그러면 건축할 때 뭐야? 어, 어떤 시스템을 만들었어요. Who developed an engineering system for building construction. Okay, 자. They revolutionized modern architecture. 자, 결국은 현대 건축을 혁신적으로 바꿉니다. They revolutionized modern architecture. 그럼 우리가 들을 때 이런 게 있어요. 뭐 revolutionize 했다는 얘기는 뭐가 확 바꾼 거죠. 그러니까 결국은 들을 때뭘 바꿨는지 이런 쪽에 신경을 좀 쓰셔야 될것 같아요. 자. By developing a method of replacing wood with reinforced concrete in factory walls, roofs, and supports. 뭘 바꿨습니까? 자. By developing a method of re- 어떤 방법을 디벨롭했죠. By developing a method of replacing wood with reinforced concrete. 결국 어떻게 될까요? 나무라든지 이런 것들을 갖다가 대체할 수 있는 방법을 갖다가 개발했다는 얘기가 되겠죠. In factory walls, roofs and supports. 자, 그다음 볼게요. This not only gave better fire protection. 음, 자, 봐요. 음. This not only gave better fire protection. 자, fire protection. But it also allowed for a more open factory floor. 음, 자, 여러분. 이제 요 부분은 제가 그냥 좀 지우고 가 볼게요. 이런 부분들 들으실 때 자, 제가 이제 아까는 제가 제너럴하게 설명을 드렸던 거고 여기를 딱 들었을 때 무슨 느낌이 나와요? 장점 느낌이 나오는 거죠. 알겠죠? 그래서 자, 지금부터 여러분들 잠깐 스킬은 다 알려드릴 테니까 자기가 언제쯤 내가 장단점이 굉장히 잘 느껴지면 그 다음부터는 조금 적으시면 돼요. 근데 아무것도 안 느껴지는데 막 적으려고 할 필요는 없고 그러면 여기서 딱 들을 때 보세요. 제가 학생들하고 이제 얘기하는데 장점이죠. Difference예요. Example. 이거는 지금 왜 그러냐면 여러분이 막 두서없이 적어놓고 보면 나중에 시험장 갔을 때 적어놓은 부분이 문제는 나와요. 근데 어디 있더라라고 찾으려면 그게 시간이 많이 걸리니까 유형 공부를 하게 되면 이렇게 이니셜 정도만 적어놓으시면 금방금방 찾을 수가 있어요. 또 하나는 문제점이 뭐냐면 말한 순서대로 문제가 80% 이상 나오긴 나와요. 그러나 가끔씩 말한 순서랑 안 맞아요. 그럼 여러분들이 말한 순서대로 그걸 찾으면 이게 안 맞는 거야. 그럼 또뭐 앞뒤로 왔다 갔다 해야 되니까 알겠죠? 이런 식으로 적어 놓으시면 금방 금방 찾을 수는 있습니다. 근데 여러분 여기서 지금 딱 들어보니까 어떻게 될까요? 요런 거, 요런 거라든지 요런 거. 자, 그럼 결국 어떻게 되는 것입니까? 음. 뭐 파이어가 여러분들 보시면 그 이제 이런 게 어떻게 될까요? 그 프로텍션이 좋은 거니까 안 나는 거죠. 만약에 단점이었으면 어떻게 될까요? 파이어가 잘 나. 알겠습니까? 안 나는 건 X가 되는 것이고 그 다음에 어떻게 될까요? 뭐 아이고, 잘, 그, 시간 이렇게 되는 것이죠. 알겠죠? 오프플로우라는 거는 공간이 넓다는 얘기니까, 어, 좋다는 얘기가 되는 것이죠. 자, 한 가지, 건축에 관련된 단어 하나 더 알려드릴게요. 이, 건축에서는 플랜이라는 단어가 많이 나오거든요. 플로어, 이제, 마루 플랜. 이게 뭐죠? 어? 그렇죠. 평면도에요, 평면도. 여러분 제일 쉬운 거는, 아파트를 구, 이제, 여러분, 이제, 구경하러 가면, 아니면 이제, 부동산에서 어떤 집을 이제 구경하러 가면, 방몇 개냐? 위에서 봤을 때, 뭐, 부엌은 어딨냐? 이런 거 보여주는 거 있죠? 결국은 그게 floor plan 이라는 거. 알겠죠? 건축에서 많이 나온 단어니까, 그것도 좀 알고 계시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면은, 여러분들 들으실 때, 여기가 이제 장점이 느껴지신 거예요. 자, 그러면 다시 들어볼게요. 자. This not only gave better fire protection, but it also allowed for a more open factory floor. 알겠죠? 그런 부분들이 장점. 그래서 제가 여러분, 90반에서 말씀드리거나, 뭐, 다른 반에서도 마찬가지로 말씀을 드리는데, 이거예요. 결국은 리스닝 공부할 때 가장 이제 여러분들이 이제 포커스를 잡다가 많은 부분이 뭐냐면 프라블럼이라고 시그널이 나오면 사실은 프라블럼을 듣는 건 시도지만 프라블럼이 되는 내용을 들어야 답을 맞추는 거 아니야. 맞죠? 장점이라고 얘기를 해줘도 장점이 나오겠다라고는 알지만 장점이 뭔지를 들어야 결국 답을 맞추는 거니까 결국은 보세요. 여기에서 장점은 이렇게 얘기를 해주면 좋아요, 좋기는. 우리한테 신호가 오니까 결국은 뭐라고요? 장점이라고 얘기를 했든 안 했든 장점이 되는 내용을 공부해 줘야 돼. 그죠? 그러면 시그널이 시험 당했을 때 빠지더라도 공부할 수가 있겠죠. 근데 우리가 공부할 때 뭐라고요? 시그널만 공부해. 알겠죠? 그렇게 하면 안 됩니다. 그래서 결국은 뭐 불에 잘 타지 않는다. 눈비올때잘 샌, 뭐 샌다. 이런 건 단점이 되겠고. 알겠죠? 그래서 그런 식으로 연습을 하시면 될것 같아요. 예를 들자면 이거예요. 환경학에서는 제가 이제 곧 하겠지만 환경학에서는 뭐가 되는 것입니까? 뭐 서식지가 파괴된다든지 동물이 멸종된다든지 이런 게 프라블럼인데 그때 출제자마자 거기다가 프라블럼 이런 얘기 잘안 해주거든 그죠? 그럼 어떻게 될까요? 그런 데서 문제가 나오면 어떻게 느끼는 어떻게 정리하는 겁니까? 아 환경학에서는 결국 어떻게 될까요? 뭐 서식 동물학이나 이런 데서는 서식지가 파괴돼서 개체가 주는 아 이런 거 문제점이다 이렇게 정리를 해주는 거예요 그럼 나중에 뭐 프라블럼이라고 얘기하든 안 하든 나는 느끼는 거죠 이해되죠? 자 가볼게요 자. 
Now, it's important to understand that each brother had different points of emphasis. When a... 자, 그 다음에. Now, it's important to understand that each brother had different points of emphasis. 이 사람도 이제 중요한 걸 하긴 했는데, 결국은, 어, 포인트가 둘이 달랐다는 얘기 나와요. When approaching a design. It's the convergence or combination of their philosophies that really ushered in a new era of modern architecture. One more time. 자. It's the convergence or combination of, of their philosophies. 그 다음에 제가 하나 더 말씀드리고 싶은 거는 art에서죠. 이게 잘 보세요. 필라스피라는 단어가 딱 나오면 되게 중요해요. 어떤 필라스피를 갖고 있느냐에 따라서 작품에 다 나타나죠. 건축가든 페인팅이든. 알겠죠? 필라... 근데 여러분들 여기 보시면, 어, 컨버전스라는 것은 이게 합쳐진 거니까 합쳐가지고 뭔가 새로운 게 만들어졌다고 보시면 되고, 컨비네이션이라는 거는 둘 다가 그냥 컴바인 돼가지고 살아있는 거예요. 어, 이거 하고 이걸 합쳤네. 뭐 이렇게 보시면 되고, 컨버전스는 이제 접점이 만난 거니까, 합의점이 만난 거니까 또 마, 만나서 뭔가 새로운 게 만들어졌다고 보시면 될것 같아요. 자. They really ushered in a new era of modern Usher. 이제 안내하는 거죠. Modern architecture. 그래서 결국은 이런 것들이 둘의 스타일이 컴바인 돼가지고 새로운 어, 시대로 어, 안내를 했다는 얘기가 되는 거죠. 어셔는 원래 여러분들 공연장 같은 데 가면 자리 안내해 주는 사람들을 어셔라고 하죠. 물론 가수 이름도 있지만 뭐 그건 중요한 거 아니고. 자. As an inventor, 자, Julius Kahn was more interested in the practical application of his design. 자, 디자인에 대한 어떤 실용적인 도입을 어, 중요시했다. He was an engineer, not an architect. 음. He focused on utilizing building materials. 자, 이 사람이 어떻게 building material 이용하는 거. He focused on utilizing building materials and applying them to architecture. 음, 그래서 그걸 갖다가 개발해 가지고 건축에다가 이제 쓰는 거예요. 자. A very good example is the con trust bar. 어, 이제 요게 나오는데 시험장에서는 이런 게 그림이 뜰수 있으니까 잘 봐주시고요. 어. Buildings before the con brothers had weaknesses. 여러분, 자, 여기도. Buildings before the con brothers. 여기 잠깐 지우고 갈까요? 자. 여기 보시게 되면 포인트 노란색 before 딱 나오죠. 알겠죠? 이전에는 이제 비교할 거니까 장단점 내지는 공통점 차이 되는 건데 들으실 때뭐 before after 같은 거 하시려면 여러분들이 이제 뭐 before라고 쓰시든지 하시고 weakness니까 어떻게 될까요? 결과 어떻게 될까? disadvantage가 있는 거예요. 그러니까 여러분 이런 약자로 쓰시면 돼요. 나는 안 좋은 거를 w로 표시하겠다. 안 좋은 것을 d로 표시하겠다. 이건 여러분이 정하신 다음에 자, bad weaknesses in one way or another. 자, 이 사람들 이전에는 어떻게 될까요? 뭐가 문제점이 있었어요. If the buildings were made of wood, they could have large work areas but would be susceptible to fire. 이 단어 반드시 외우시죠. 지금 이거가 susceptible. 무슨 뜻이에요? 취약하다. 알죠? 단점 얘기할 때 굉장히 많이 나오는 표현이죠. 자. Buildings before the Khan brothers had weaknesses. 자, before weakness. 그렇죠? In one way or another. 봐요. 자. If the buildings were made of wood, they could have large work areas, but would be susceptible to fire. 자, 그러면 아까 적는 부분도 있었는데 결국은 이때는 뭐가 문제가 되는 것이죠? 우드로 하면 결국은 어떻게 될까요? 어, 오프냐 장소가. 자, 이건 장점이에요. 근데 뭐라고요? 파이어의 결과 어떻게 될까? 취약하다는 얘기죠. 이런 식으로 간단하게 정리하시면 될것 같아요. 자. If the buildings were made of wood, they could have large work areas. 그죠? But would be 여기가 어떻게 돼요? 오픈 large 쓰시면 돼요. Susceptible to fire. 그죠? Fire에 문제가 있는 거고. You can see how this would be a problem in factories 음. with machines that run very hot. 음, 근데 여러분들 보시게 되면 어, 요런 부분들은 어떻게 돼요? 공장에서 뜨거운 기계가 있는데 나무로 돼 있다라는 건 언제든지 화재 위험이 되겠죠? You can see how this would be a problem in factories 그죠? with machines that run very hot. 그죠. 그 다음에. 자. If the buildings were made of concrete, 만약에 컨크리트로 되어 있다면, they could not have large areas because, 음. 근데 어떻게 될까요? 고, 넓은 공간을 바, 확보할 수 없어요. They could not have large areas because the concrete would be too heavy. 그죠. 너무 무거워서, and bend the steel reinforcement. 그죠. 결국은 그 안에 있는 철근 같은 거, 그죠. steel reinforcement, 이런 걸 갖다가 휘기 할 거라는 거죠. 그러니까 기둥이 있지만 너무 무거워 버리면 저기 휘어지면서 또 위험할 수가 있다는 얘기가 되는 것이죠. 알겠죠? 그래서 결국은 이 부분에서도 어떻게 되는 것이죠? 만약에 컨크리트로 하면 컨크리트로 하면 어떻게 될까요? 음. 무겁다. 알겠죠? 그래서 그런 문제점이 생긴다라는 얘기 나오죠. 이 부분에서 문제가 나오는데 자, 여기서 포인트. 잠깐 볼게요. 장단점 얘기했는데 만약에 이게 안 들리지는 않을 수 있겠지만 장단점 설명하는데 가정법으로 되어 있죠. 그렇죠? 그럼 내가 장단점을, 장단점을 듣고 싶은데, 여기서 무슨 얘기인지 못 알아들은 거예요. 예를 들면. 단어 때문에 못 알아들을 수도 있고. 그럼 단어만 외우시면 되죠. 알겠죠? 근데 만약에 이 문장이 안 들렸다. 그러면 가정법 문장을 뚫어서 
들어서 들을 수 있게 해서 쉐도잉에서 그럼 장단점 같은 것도 들을 수 있도록 결국은 내가 안 들리는 문장들도 다 뭐랑 연결되게끔 연결시켜줘야 돼요 어떤 답이 되는 부분을 듣기 위해서 연결이 되셔야 돼요 안 그러고 여러분들이 어떤 걸안 들으니까 계속 들어 그죠? 근데 그 들어가지고 그런 문장을 들어서 어디다 쓰는지 모르면 굉장히 힘 빠지는 일이에요 오케이 자 볼게요 And bend the steel reinforcement. 음, 이렇게 보시면 되겠고요. 자, 그 다음에 아까 지금 제가 근데 보시면 이거예요. 아까 제가 이렇게도 보여드렸고 좀더 상세하게 한 부분은 뭐냐면 이게 지금 철근인데 철근인데 그냥 이렇게 들어가 있어도 어쨌든 힘을 주긴 줄 거예요. 힘을 받긴 받겠지. 근데 이 철근을 어떤 식으로 했습니까? 금속을 또 위로 45도로 올리는 거야. 그러면 이렇게 철근이 들어갔는데 이게 이렇게 삐죽삐죽 나오겠죠. 그러면 결국은 이, 철, 이 안에 있는 컨크리트를 이 트러스 바가 어떻게 될까요? 잘 보정을 해준다는 얘기죠. 이런 식으로 알겠죠? 그래서 그렇게 정도만 이해하시면 될것 같아요. 자. Well, the con system solved this problem by introducing extra steel beams. 음, 좋아요. 음. The con system solved this problem. 자, con system이 어떻게 될까? Solve this problem by introducing extra steel beams. 네, 이때 introduce는 무슨 뜻이 되는 겁니까? 도입을 했다는 얘기죠. Bent at a 45 degree angle. 자, 여기 잠깐만요. The con system solved this problem by introducing extra steel beams. 음, 그렇죠. Bent at a 45 degree angle. 자, 45도 각도로 이제 어, 접혀 있어요. To distribute the stress put on steel reinforcements. 여기도 들어볼게요. Bent at a 45 degree angle to distribute the stress. 자, 와, stress 어떤 힘을 응력을 분산시킨다. To distribute the stress put on steel reinforcement. 그죠? Steel reinforcement. 여, 여기 이 철근 구조물에 결국 이게 이제 콘크리트 안에 철이 들어가 있으면 이게 steel reinforcement이 되는 거죠. 근데 thrust bar을 만들게 되면 여기에 걸리는 힘을 많이 분산시켜 준다는 얘기가 되는 것이죠. 알겠죠? 그렇게 보시면 어떻게 있고 여기서 여러분들 만약에 그 조금 어렵게 문제를 내려고 하면요. 설명을 잠깐 어떻게 바꾸면냐면 extra steel beam을 쓰는 거잖아. trust bar. 알겠죠? 그럼 어떻게 될까요? 이전에도 steel beam은 있었단 얘기도. 알겠죠? steel beam이 있었는데 그러면 그 전화하고 보면 steel beam이 없었다. 막 이런 거. 그렇게 하면 또 오답을 만들 수도 있어요. 알겠죠? 근데 얘는 extra로 45도로 뻗게 해 가지고 결국은 어, 구조를 만들어 주게 된 것이죠. 스틸이 아예 없었던 거는 아니라는 거예요. 그런 식으로 이제 문제를 약간 설명을 들어가면서 문제를 만들어 보면 충분히 난이도를 올릴 수 있습니다. 자. With the additional strength of reinforced concrete beams. 그럼 어떻게 내가 추가적으로 어떤 힘이 더 생기는 거죠? With the additional strength of reinforced concrete beams. 그죠? Reinforced concrete beam에 어떻게 내 힘이 더 생겨서? Floor space could be increased. 음, 그죠? 결국은 floor space 이 공간이 넓어졌다. Floor space could be increased. 이런 것들은 장점이 되겠습니다. 자. Julius Kahn's older brother Albert. 자. Had a different point of focus. 이 사람은 포커스가 틀려요. Instead of thinking about the work itself. He focused on the people doing the work. 그러니까 작품, 그러니까 구조물 자체보다는 이 사람들은 그 안에 있는 사람들의 포커스를 뒀다는 얘기죠. 음. He focused on the people doing the work. 그죠? 요 부분이 나중에 difference로 문제가 나오게 됩니다. 자. An important factor in the workplace was the amount of light. 음. 그다음 봐요. An important factor in the workplace. Workplace의 중요한 팩터가 뭐예요? Was the amount of light. Light. 그러면은 그이 사람들 볼때 결국 어떻게 돼요? 음. 그 노테킹 하실 때도 이 사람들은 여기 칸이잖아요. 근데 결국 어떻게 돼요? 어, 아버트라고 됐으니까 이 사람은 그죠? 결국 어떻게 될까요? 어, 사람들, 피플에 더 포커스를 뒀다는 얘기가 나오는 것이고 그 다음에 뭐도 중요하다고 느꼈어? 라이트도 중요하다고 느끼는 것이죠. 알겠죠? 그냥 항상 귀가 먼저 가야 돼요. 알겠죠? 이거는 두 번째 따라가는 것이고 자, 볼게요. You'll most likely agree that the days seem longer when you're working in a dimly lit room. 자, 여러분, dimly, 희미하게 lit, 빛이 비춰진다고 보시면 되겠는데요. 요 이해되십니까? You'll most likely agree that the days seem longer. 자, days seem longer when you're working in a dimly lit room. 자, 뭐냐면 내가 어두, 그러니까 침침한, 밝지 않은 방에 있으면 결국 어떤 느낌이 되는, 드는 것이죠? 내가 굉장히 오래 하루가 되게 길다고 느낀다는 얘기가 되는 것이죠. 오케이, 자, 오케이. So Albert focused on getting more daylight into the working areas. 그래서 결국 뭐 하기로 했습니까? Daylight을 갖다가 이 사람이 이게 중요해. 근데 이 사람이 뭐 했다고요? Light을 갖다가 증가시켜 주려고 노력을 했다는 얘기가 되는 거죠. So, 음. 옛날에 어떤 그 번역을 꿈꾸시는 분 집에 잠깐 가서 하루 동안 같이 이야기하면서 이제 하루 묵은 적이 있었는데 뭐 이제 그날 좀 술을 같은 걸좀 먹고 아침에 일어났는데 지하에서 방이 창문도 하나도 없고 아침에 일어났을 때 불을 안 켜니까 몇인지 알 수도 없고 빛, 빛도 아무것도 안 들어오는 거야. 자기도 진짜 여기서 빨리 벗어나고 싶다고 하더라고. 어쨌든 보세요. 자, 음. 
빛이 안 들어오면 좀 이게 답답해요. So Albert focused on getting more daylight into the working areas. Okay, 자. He realized the importance of how people would feel inside the buildings he designed. 음, 어쨌든 그 사람들이 안에서 어떻게 느끼는가가 중요하다. He realized the importance of how people would feel inside the buildings he designed. Okay, 이제 볼게요. 자. Using the con trust bar, Albert could incorporate larger windows into his designs. 자. Using the con trust bar. 이 사람도 이거 쓰죠. Albert could incorporate larger windows into his designs. 자, 그럼 어떻게 될까? 이게 구조물이 견고해지니까 창문을 좀큰걸 달아도 결국 문제가 없다라고 보시면 되겠어요. 자. 그러면 여러분, 잠깐 연결되는 거예요, 계속. 어. 윈도우가 뭐 이게 커졌다라고 하든 양이 많아졌다고 하든 간에 어쨌든 윈도우로 연결이 됩니다. 또. 자. In 1905, he designed the Packard plant building number 10. 자, 이런 거는 고유명사기 때문에 신경 안 쓰셔도 돼요. 뭐 아니면 굳이 쓰려면 뭔가 넘버 10인데 using reinforced concrete made with the con system. 음, 결국은 con 시스템으로 reinforced beam을 썼다는 얘기죠. The building itself almost had no decoration. 근데 이게 중요해. 여기서 그러니까 요 데코 장식이 없었어. 이거는 어떻게 이 사람 건축물의 특징이에요. 자. But it featured large windows and a lot of floor space for the workers. 음, 결국 어떻게 될까요? 윈도우. 윈도우도 많아졌고 플로어도 넓어졌다 정도로 보시면 되겠습니다. 근데 여러분 지금 제가 막 설명은 드리고 있는데 생각만큼 이게 노트킹이 잘 되진 않아요. 근데 어쨌든 빨리빨리 하시고 저는 이런 경우도 있습니다. 들을 때 예측은 되는데 포인트 포인트 포인트가 연결돼서 나오면 앞에 포인트를 적으면 뒤에 포인트를 못 들을 수 있거든요. 그러니까 어떻게 될까요? 그럴 때는 그냥 포인트 포인트만 듣고 넘어가요. 그거 괜히 적으려고 하다가 두 번째 포인트 신경 써서 들었는데 문제는 세 번째 포인트에서 나오는 거야. 그러면 다 틀려요. 알겠죠? 일단은 노테킹 뭐라고요? 잘 들어놓고 적을 시간이 없으면 못 적을 수도 있다. 제가 말씀드리는 게 뭐예요? 드러났지만 못 적으면 기억이 날 확률은 반반이라고 볼까? 근데 만약에 두 번째 포인트 신경 써서 적느라고 세 번째 포인트를 아예 못 들었어. 그러면 세 번째 포인트를 문제를 물어보면 맞출 확률은 빵이에요. 그렇죠? 차라리 드러났다가 기억이 안 나서 틀리는 게 낫지. 아예 못 들어버리면 어떻게 되는 것입니까? 문제가 된다. 근데 꼭 그런지는 잘 모르겠는데 ETS 출제자가 꼭 그런 식으로 해요. 앞에 포인트가 막 나오면 포인트 쪽에서 먼저 내지 않고 한번 비껴서 뒤쪽에서 내요. 아는 것 같아. 여러분들이 막 이렇게 하는 거를. 알겠습니까? 그럼 조심하시고. 자. This expression of function became the start of a new era of industrial design. 음. 그거 어떻게 될까요? 이렇게 기능을 표현하는 거죠. This expression of function. expression of function. 기능을 이렇게 표현하는 것이 became the start of a new era of 새로운 시대가 시작이 됐다는 거죠. of industrial design. 아까 스타일에서 뭐라고요? 펑션으로 이제 딱 갔다는 얘기를 하는 거고요. 마무리할게요. 자. Although the Kahn brothers revolutionized factories. 자, 이 사람들이 그 공장을 갖다가 혁신적으로 바꿨지만 by the 1930s Some companies wanted more than just a good factory to work in. 자, 나중에 어떻게 될까요? 어떤 회사는 결국은 일하는 장소 이상의 걸 원한 거죠. Some companies wanted more than just a good factory to work in. 그죠? 자, they wanted to incorporate style. 역시 다시 봐요. 이런 부분이 결국 우리가 들을 때 style, function 다시 style로 간다는 느낌이 없어요. 그러니까 항상 우리가 연습을 통해 가지고 변화가 어떻게 되는지, 알겠죠? Problem solution이 뭐였는지 그 연습이 좀 필요하다는 거예요. 큰 그림에서 문제를 내면 여러분들이 조금 놓치기가 쉬워요. 자. Not like the statues you see in medieval churches. 중세 시대 교대, 교회만큼은 아니고. But they didn't want their factories to look like simple rectangles. Rectangles가 뭐가 되는가? 직사각형이 되는 거니까 그냥 성냥갑처럼 보이고 싶지는 않았다. 근데 아까 요 사진 제가 찾아봤거든요. 진짜 성냥갑처럼 만들었다고. 딱 직사각형으로 창문만 딱 달, 많이 달, 달아놨어요. 자. So a British architect named Thomas Wallace. 여러분 사람 나오면 또 뭐야? 이 사람 또뭐한 사람이야. 그죠? 뭐했 이렇게 우리 토플 나오면 어떻게 돼요? 뭐 했나 이렇게 생각하고 들으시면 돼요. 자. Started to incorporate more style into his factories. 자, 결국 어떻게 될까? 이 사람이 한 일은 뭐가 되는 것입니까? 어, 사람 나오면 TW 적으시면 돼요. 사람이 여러 명 나오면 헷갈리지만 그냥 TW. 알겠죠? 스펠링이 틀려도 상관이 없습니다. 구별만 되면 되니까 결국은 뭐가 되는 것이죠? 뭘 도입했다? 스타일을 다시 도입했다라고 보시면 되겠어요. 자. The factory still needed to be efficient workplaces. 자, 결국은 효율적인 장소인과 동시에 So he utilized the con trust bar in his design. 음, 여기서도 어떻게 될까요? 어, trust bar를 이용했다. But for the exteriors of the buildings, he changed the direction of industrial design once more. 어, 다시 이런 거잘 들으셔야 돼요. But for the exteriors of the buildings, 아까 no deco. 알겠습니까? 근데 얘는 decoration을 하게 되는 거죠. 바깥쪽에. 
He changed the direction of industrial design once more. 다시 여기서 바뀝니다. He used the Art Deco, a style that utilizes bold geometric shapes and lines. 이 볼드는 무슨 뜻이 되는 거냐면 아주 좀 거대하게, 그죠? 큼직큼직하게 어떻게 될까요? 그 기하학적인 모형을 했다는 건지 좀 이따 보여줄게요. 자. As well as rich colors. 음. Factories became not only places where people would work, 이제 일하는 장소일 뿐만 아니라, but also landmarks. Landmark 됐다는 거죠. That stood out in the busy streets of the city. 음, 근데 지금 대표적인 그림으로 여러분 이거 뉴욕 가시면 보죠. Empire State Building 옆에 Chrysler Building이 그 자동차 만드는 회사 있죠. Chrysler 그, 그 그룹이잖아. 이런 식으로 이제 탁탁탁 이렇게 확확 튀어나오게끔. 그럼 벽도 보세요. 이런 벽이 아니고 뭐가 저기 벽에 뭐가 막 튀어나와 있는 거야. 그럼 여기가 굉장히 독특한 빌딩이 되는 것이죠. 그래서 Landmark가 되더라 정도라고 보시면 곧 보실 빌딩이죠. 그렇죠. 어, 토플 끝나면 꼭 가시면 뉴욕은 무, 무조건 한번 가보게 되니까 그렇게 좀 보시면 되겠고요. 자 문제 간단하게 한번 정리하죠. 그래서 여러분들이 조심하시는 게 지금 인더스트리얼 디자인에 대한 얘기죠. 그것이 나중에 칸이 나오면서 확 바뀌었고 그 다음에 어떻게 될까요? 나중에 그 영국 사람이 나오면서 스타일이 다시 도입되는 어떤 변화 체인징 스타일 근데 조심하실 건요. 엔지니어링이 바, 바뀌었거나 그죠? 변화가 있지는 않았어요. 왜냐면 그냥 트러스트 바만 섰다는 얘기가 있었기 때문에 공학적으로 어떤 변화가 있었는지는 없었다는 거. 그거 제일 조심하셔야 될 오답이에요. 그러니까 방법적인 변화에 대한 얘기는 계속하지 않았다. 알겠죠? 결국은 스타일, 펑션 이쪽에 포커스가 바뀌었다라는 얘기였고요. 그 다음에 두 번째를 보시게 되면 둘이 어땠어요? 얘는 한 사람은 work에 포커스 두고 한 사람은 people 알겠죠? 했으니까 요 사람이 어떻게 돼요? 음. 결국은 어, D가 되겠죠. 이 사람은 거기서 이 사람들이 어떻게 느끼는가. 근데 조심하세요. 토플은 오답을 만들 때 뭐가 되는 거죠? 본문에 언급된 내용을 오답으로 만드는 게 기본 공식이에요. 이런 경우는 여러분 틀리지는 않으시겠지만 결국 어떻게 될까요? 둘 다의 공통점이 됩니다. 알겠죠? 이런 것들을 조심하시면 되겠고. 자, 그 다음에 뭐 여기는 뭐 이런 부분들이 이제 지금 오답의 포인트가 되는 것이고요. 자, 그 다음에 3번 문제 같은 경우는 그 이런 것도 조심하셔야 돼요. before나 after로 문제를 물어보게 되면 어떻게 될까? before를 물어봤으니까 after가 오답이 또될수 있다는 얘기가 되는 것이죠. 대표적인 게 이거예요. 그죠? 결국은 보세요. 칸이 칸 브라더스가 나오고 나서 뭐라고요? more lies를 더 줬죠. 알겠죠? 그러니까 이런 부분들이 본문에 언급이 됐기 때문에 헷갈리시면 안 된다는 거예요. 이거를 제가 이제 조금 더 어려운 탑픽으로 끌고 가면서 이런 오답 방식을 다 알려드릴 거예요. 알겠죠? 그러니까 지금 두 번째 날에 내가 약간은 좀 쉽게끔 설명을 드린다라고 말씀을 드렸어요. 그래서 이런 부분들. 아까 여기 가정법으로 문제가 나왔었죠. 여러분, implies만 problem이 나왔었어요. 아까 나무로 되면 open space는 생기지만 어떻게 될까요? 불에 취약하다는 문제가 있었고, 그 다음에 concrete로 만들면 heavy하기 때문에 결국 어떻게 될까요? 어, open space를 못 만든다. 그래서 결국은 paraphrase가 돼가지고 collapsing, 붕괴, 붕괴할 수가 있다. 어디서 문제를 나, 갖고 온 거다? 결국 어떻게 될까요? 어, 이전에 문제점, 칸 이전에 before 문제점 그거 잘 봐주시면 되고, 그러니까 문제를 출제자가 어디서 내는지를 잘 확인하실 수 있어야 돼요. 자, 그다음에 4번 문제 같은 경우에도 필러스피 맨날 나온다 그랬죠? 이 사람은 뭔 사람이었다? 결국은 거기에 어, 이제 쓰는 사람들, 사용하는 사람들이 어떤 것이 있는지 원하는지를 잘 파악하려고 했다라는 얘기가 되는 거죠. 아주 최근의 기술만 도입하려고 노력했다, 했다, 그런 얘기 없고요. 랜마크란 단어가 나왔지만 이 사람하고는 관계가 없죠. 맨 마지막에 나온 사람하고 관련이 있고 그 다음에 여기도 결국은 안쪽에서 어떤 느낌이 될 건가 알겠죠? 신뢰에 대한 부분에 대한 얘기를 신경 썼다는 얘기도 없었죠. 자 5번 문제 보시게 되면 뭐 그대로 나왔는데 장점 뭐였어요? 윈도우를 많이 달아가지고 밝아졌다라 아, 라인스 더 주려고 했다라는 것과 결국 어떻게 될까요? 콘크리트하고 이제 빔을 더 컴바인하니까 불에 취약하지 않았다. 요두 가지는 뭐 거의 언급된 그대로 지금 나왔는데 실제 시험은 제가 말씀을 드리면 결국 어떻게 되는 것이죠? 일단 패러프레이즈를 많이 하려고 노력은 할 거예요. 그래서 포인트 잘 잡아서 패러프레이즈 하는 연습도 또 보겠습니다. 6번 문제 같은 경우는 어떻게 될까? 시뮬레이드가 나오는데 결국은 어 영국 사람도 토마스 월스도 어떻게 했습니까? 트러스 어 발을 쓰긴 했죠. 쓰고 나중에 바깥쪽에 장식하는 데코를 도입했다는 얘기가 되는 것이니까 공통점은 둘다 그걸 써서 구조적인 안정감은 취했다는 얘기가 되는 것이죠. 알겠죠? 그래서 이렇게 보시고요. 어, 여러분들이 이제 공부를 하시면 교과서에 또 건축이 묶여 있어요. 그래서 결국은 또 다른 건축을 한번 풀어보실 수 있도록 그렇게 디자인이 돼 있으니까 그렇게 좀 확인하시면 어, 되겠습니다. 오늘은 어, 여기까지만 해가지고 어, 정리를 하고요. 내일은 이제 다른 걸 가지고 또 설명을 하도록 하겠습니다. 오늘 수고 많이 하셨습니다.